Buongiorno appassionati del crimine e bentornati sul canale. Se non ci siamo mai visti io sono Andrea e oggi vi parlerò di un caso avvenuto nuovamente in Inghilterra. È un caso per il quale dobbiamo partire molto indietro nel tempo, infatti dobbiamo iniziare dagli anni Ottanta, un caso che è avvenuto esattamente a Tambridge Wells, ma che allo stesso tempo è anche un caso estremamente attuale perché fino al 2021 non ha portato a nessuna condanna. Partiamo quindi come sempre dall'inizio, parlando però di una delle vittime di questa vicenda, vi anticipo che ce ne saranno molte. Lei si chiamava Wendy Neal e aveva appena 25 anni nel 1987, nonostante però la sua giovane età aveva già attraversato un periodo abbastanza buio della sua vita, e cioè un divorzio. Stava cercando di ricostruirsi una vita e quindi aveva deciso di trasferirsi in un nuovo appartamento di un nuovo palazzo, al piano terra, appartamento che tra l'altro condivideva con degli altri coinquilini. Inoltre lei lavorava come fotografa, anzi in realtà sviluppava fotografie, in un negozio chiamato Supasnaps. Secondo una sua cara amica dell'epoca, una ragazza di nome Julie Monks, lei era assolutamente affranta da questa separazione. Questo perché sì, eh, Wendy era una ragazza molto indipendente, ma allo stesso tempo fin da piccola aveva sempre sognato un matrimonio, aveva sempre sognato di avere dei figli e tutti questi sogni erano andati sgretolandosi appunto a causa del divorzio. Dopo essersi trasferita, Wendy aveva ricevuto molte avance da un ragazzo, un ragazzo che era davvero molto dolce e premuroso nei suoi confronti e queste avance quindi erano molto gradite a Wendy. Lui era così gentile eh, che ogni volta che Wendy usciva da lavoro, lui sapeva che usciva molto tardi, quindi per evitare di farle fare tutta la strada dal negozio a casa sua da sola a piedi al buio, l'andava a prendere in negozio e la riaccompagnava a casa poi tornare subito a casa sua. La sera del 22 giugno del 1987 era avvenuta esattamente la stessa cosa. Il fidanzato di Wendy era andato a prenderla a lavoro per poi riaccompagnarla a casa e poi andare via subito. Ma la mattina seguente Wendy si doveva presentare a lavoro, a lavoro molto presto, ma ai lei non ci è mai arrivata e infatti erano tutti molto preoccupati, questo perché Wendy non aveva mai saltato un giorno di lavoro, specialmente senza avvisare. I suoi colleghi, che più che altro erano ormai suoi amici, decidono di chiamarla più volte, senza ottenere una risposta. Quindi pensano di contattare il suo fidanzato, magari Wendy era andata a dormire da lui la sera precedente e i due erano rimasti addormentati. Ma quando chiamano appunto il fidanzato di Wendy, lui dapprima si mostra perplesso, ma poi la perplessità si trasforma in preoccupazione e quindi si veste e corre direttamente a casa della sua fidanzata. Nonostante stia bussando alla porta da diversi minuti, nessuno arriva ad aprire. E quindi lui decide di fare il giro del palazzo. D'altra parte Wendy abitava al piano terra, quindi non era poi neanche così difficile entrare da una delle finestre. Facendo il giro scopre appunto una di queste finestre aperta e la preoccupazione diventa panico. Infatti scala quel pezzettino di muro per arrivare ad aggrapparsi alla finestra, entra ma scopre una scena a dir poco spaventosa. Wendy era sdraiata sul letto ed era ricoperta di sangue. La maggior parte delle ferite erano alla testa e al volto ed era stata chiaramente vittima di un attacco brutale. Viene immediatamente contattata la polizia che fa tre constatazioni molto importanti. La prima che chi era entrato per aggredire appunto Wendy era entrato esattamente come era entrato il suo fidanzato dalla finestra. Seconda cosa determinano che non era stato rubato nulla, messo a suo quadro nulla, quindi chi era entrato era entrato proprio per fare del male a Wendy. E terza cosa determinano che soprattutto non ci fossero ferite da difesa sul suo corpo, quindi era stata attaccata mentre dormiva e questo era anche diciamo confermato dal fatto che Wendy fosse ancora sdraiata sul letto. Gli unici due dettagli e informazioni trovati sulla scena del crimine erano un'impronta digitale completa e un'impronta invece parziale di scarpa sul colletto della camicia di Wendy che si trovava a terra. Due informazioni che sarebbero state essenziali ai giorni nostri, ma purtroppo essendo il 1987 non avevano portato a nulla, erano state sì esaminate ma poi direttamente conservate perché non potevano essere esaminate abbastanza dettagliate. Tagliatamente.
Purtroppo neanche i vicini di casa avevano sentito alcun rumore, alcun grido, niente meno nemmeno i suoi coinquilini stessi. Quindi nessuno poteva offrire alla polizia qualche informazione importante. Il corpo di Wendy è stato portato dal medico legale per l'autopsia e sono emersi dettagli strazianti. Infatti è stato appurato che Wendy fosse stata strangolata oltre che picchiata a morte, ma non solo. Allora, ora eh, dirò dei dettagli che però siccome non vorrei che questo video fosse bloccato per qualsiasi motivo, cercherò di farmi capire, ma penso che sarà molto chiaro comunque. L'uomo che l'ha aggredita in pratica ha avuto dei rapporti con lei dopo la morte, ma non solo davanti, anche dietro e anche in bocca. E mentre aveva questi rapporti spostava il corpo di Wendy nelle posizioni che gli erano più utili. Quindi come sappiamo noi dallo sperma si può ricavare il DNA per capire chi sia il colpevole. Ma questo si può fare ai giorni nostri, ancora una volta erano gli anni Ottanta, quindi non poteva assolutamente essere fatto. Per cui questo sperma viene semplicemente conservato e infatti il caso di Wendy lentamente si raffredda. A sei mesi di distanza dal crimine poi avvenuto nei confronti di Wendy Neal, la polizia riceve una telefonata da un ristorante di nome Buster Browns. L'interlocutore spiega alla polizia che era preoccupato per una sua dipendente che quel giorno non si era presentata a lavoro nonostante avesse il turno. Il nome della ragazza era Caroline Pierce e aveva appena vent'anni. I suoi collaboratori avevano cercato di contattarla più volte senza successo e proprio per questo avevano chiamato la polizia per andare a casa sua direttamente per capire se fosse tutto ok o meno. Gli agenti rispondono positivamente a questa richiesta di aiuto e si presentano direttamente a casa di Caroline, che anche lei abitava al piano terra. Bussano più volte ma nessuno arriva ad aprire la porta, quindi l'unica cosa che possono fare è buttare giù la porta per entrare, per capire se vada tutto bene. All'interno dell'appartamento sembra tutto a posto, ma gli agenti avevano fatto del baccano per riuscire a irrompere in questo appartamento, per cui molti dei vicini erano usciti dai loro appartamenti appunto per capire che cosa stesse succedendo e vedendo la polizia riferiscono di aver sentito la sera precedente delle urla, chiaramente di una donna, ma non erano sicuri se provenissero dall'esterno o dall'interno dell'appartamento. Detto questo si è ipotizzato che le cose fossero andate più o meno così. Caroline era uscita da lavoro molto tardi e questo è abbastanza ovvio siccome lavorava in un ristorante appunto. Aveva preso un taxi per dirigersi a casa sua ed era stato confermato dai suoi colleghi che l'avevano vista salire in auto. Dopodiché eh, entrando praticamente entrando appunto cercando di entrare nel suo appartamento era stata presa. Ma perché doveva essere stata presa per forza prima di entrare nel suo appartamento? Perché i suoi effetti personali all'interno non c'erano, non c'era la borsa, non c'era il portafogli, non c'era assolutamente nulla che lasciasse intendere che la ragazza fosse riuscita a entrare in casa. Anche in questo caso purtroppo i detective hanno le mani legate, non c'erano carte di credito per riuscire a capire dove fosse andata magari Caroline, non c'erano telefoni per rintracciare il GPS, non c'era assolutamente nulla che potesse dare qualche indizio. Ma purtroppo tre settimane dopo, dalla scomparsa proprio di Caroline, il suo corpo viene ritrovato, scaricato come fosse stata spazzatura in un fossato a Romney Marsh, nella costa meridionale dell'Inghilterra, e si trovava esattamente a 40 miglia da casa sua. Il suo corpo, a parte i collant, era completamente nudo ed era stata trovata solo grazie al fatto che un signore sul suo trattore era passato proprio da quella strada e l'aveva vista grazie al fatto che la cabina del trattore è piuttosto alta rispetto a quelle di una macchina, per cui chiunque fosse passato in quella strada con un'autovettura normale non l'avrebbe mai notata, anche perché la vegetazione in quel posto era piuttosto alta. La polizia viene contattata immediatamente il corpo di Caroline portato dal medico legale che determina che purtroppo la ragazza avesse subito le stesse identiche violenze di Wendy. 
Quindi la polizia sa già che si tratta dello stesso criminale, ma la conferma al 100% avviene quando si esaminano i campioni di sperma. Non si poteva capire di chi fossero, ma si poteva capire che fossero lo stesso, cioè lo stesso criminale che aveva abusato di Wendy, aveva abusato anche di Carolyn. Nonostante tutti i dettagli emersi durante le ricerche e le indagini, la polizia è comunque ad un punto morto. Quindi decidono di adottare una strategia un po' diversa. Dal giorno del ritrovamento del corpo di Carolyn, le pattuglie di polizia sono giorno e notte per strada. E in più ogni notiziario parla di questi crimini aberranti. In questo modo la polizia spera che il criminale, vedendo i notiziari e vedendo tutti i, i, gli agenti, tutte le pattuglie presenti per strada, si spaventi e capisca che la polizia gli sta alle costole. Un particolare che però sembra molto chiaro ai detective è che in realtà questi crimini non fossero casuali assolutamente. Questo perché entrambe le ragazze erano molto giovani, entrambe di bell'aspetto, entrambe erano da sole ed entrambe vivevano al piano terra. Questo vuol dire che il criminale doveva averle seguite per più tempo e doveva averle tenute d'occhio. Grazie appunto a questi espedienti messi in atto dalla polizia però non ci sono più crimini a Tambridge Wells e sono tutti un po' più sollevati, nonostante comunque la preoccupazione ci sia lo stesso perché il criminale è ancora in mezzo a loro. In ogni caso nonostante molte perplessità da parte dei concittadini il caso non evolve fino al 2020. 2020 quando tre anni fa gli agenti di polizia decidono di riprendere in mano dei casi datati, apposta per vedere se con le nuove tecnologie potevano essere risolti. Gli agenti si imbattono poi nel duplice omicidio avvenuto nel 1987, esaminano i campioni di sperma e ne ricavano il DNA, cosa che ovviamente nel 2020 si poteva chiaramente fare. Quindi riescono però a capire che purtroppo non ci sia un riscontro nel database e che il criminale non fosse ancora mai stato schedato, quindi non era mai stato preso. Ma c'era un modo, diciamo, per aggirare questo ostacolo. Era chiaro fin da subito, fin dagli anni Ottanta, che questo tizio provenisse quantomeno da Tambridge Wells, quindi probabilmente doveva avere dei parenti lì. La polizia esamina e fa test del DNA su tantissime persone di quel paese e proprio su un centinaio di persone trovano un'affinità con il DNA del criminale. Ovviamente i DNA da persona a persona sono tutti diversi, ma se si tratta di parenti c'è qualche affinità, sono simili i DNA, diciamo per dirla in parole povere. Quindi più di 100 persone a Tambridge Wells avevano un rapporto di parentela proprio con il criminale che stavano cercando, ma tra tutte queste una era più affine rispetto alle altre, parlando sempre di DNA. Ovviamente per fare tutte queste ricerche non ci hanno messo due giorni ma un anno intero, dall'inizio del 2020 alla fine del 2020, ma alla fine appunto riescono a trovare questa persona che doveva per forza essere una stretta consanguinea di questo criminale che stavano cercando e infatti gli chiedono durante un interrogatorio se avesse per caso dei fratelli e lui risponde proprio di sì un uomo di mezza età di circa 60 anni, il che era perfetto, poteva corrispondere perché nel 1987 doveva avere dai 20 ai 30 anni. Come dicevo all'interrogato viene chiesto se avesse un fratello, la risposta era stata sì e il nome di questo fratello era David Fuller, un uomo nato il 4 di settembre del 1954 e che aveva due matrimoni alle spalle e si era sposato per una terza volta. Aveva anche tre figli di cui l'ultimo ha ad oggi è poco più che un adolescente. Quest'uomo di professione era un ingegnere e un elettricista, ma da piccolo, molto piccolo, aveva un'abitudine che non voglio definire chissà quanto diciamo pericolosa, però non era neanche del tutto sana. Infatti aveva l'abitudine di, di dare fuoco a qualsiasi tipo di oggetto, ma non solo. All'età di vent'anni, infatti, era stato beccato per ben tre volte rubare a casa d'altri, rubare oggetti di valore, 
Era stato appunto beccato, ma non gli erano state né mai prese le impronte e né mai tantomeno era stato incarcerato. Quindi non c'era un riscontro, come dicevo all'inizio, nel database. Ma in realtà tutti questi crimini apparivano sulla sua fedina penale e quindi ora che gli agenti avevano il suo nome potevano anche controllare quello che avesse fatto. Ma nel 2020 quest'uomo era assolutamente considerato una brava persona, sempre gentile con tutti quanti, e quindi questi reati erano considerati ormai solo più delle scappatelle giovanili. Alle prime luci dell'alba del 3 di dicembre del 2020, la polizia si era presentata a casa di David e l'aveva arrestato. Era stato proprio lui ad aprire la porta di casa, questo perché sua moglie e suo figlio, essendo molto presto, dormivano ancora. Ma dovevano comunque essere eseguiti i test del DNA, che hanno dato una corrispondenza del 100% con il ricercato della polizia da più di 30 anni. As part of that investigation, you've been linked as a suspect, both geographically and forensically. Okay, if you listen to what my colleagues are going to say to you. All right, David, you're under arrest on suspicion of the murders of Wendy Nell and Caroline Pierce in 1987. Do you understand? You do not have to say anything, but it may harm your defence if you do not mention, when questioned, something which you later on in court. Anything you do say may be given in evidence. You are being arrested. So secure and preserve evidence by means of questioning. So we can conduct searches, so forensic samples can be obtained, and to prevent your disappearance. Do you understand? David, did you murder Wendy Nell? No. Did you murder Caroline Pitts? No. Did you know any of these women? Now, David, it will come with no surprise to you that there are lots of similarities between these two murders, aren't there? Yeah? Do you agree with that? Do you agree with that? You've heard all the evidence? What are the similarities that you can think of, David? David continua a insistere sul fatto che lui sia totalmente innocente, ma ovviamente non è così, i test parlavano chiaro. Ma lui non sapeva che la polizia stava già perquisendo casa sua proprio mentre lo stava interrogando. E adesso vi dirò le prove fondamentali che sono state trovate, quindi state pronti. David era una di quelle persone che di giorno in giorno annotava tutto e soprattutto conservava calorosamente tutti gli scontrini e le ricevute che gli davano da qualsiasi parte. Quindi semplicemente sfogliando delle agende che lui ancora possedeva degli anni addirittura 80, avevano notato che sulla data di dicembre del 1987 c'era proprio uno scontrino del locale in cui appunto lavorava Carolyn ed era datato esattamente lo stesso giorno in cui Carolyn era scomparsa. E questo era già un elemento fondamentale. Dopodiché avevano anche trovato un album fotografico, un album fotografico con fotografie tutte stampate e sviluppate dove lavorava Wendy, ma non solo. C'erano due fotografie che più delle altre avevano, diciamo così, incuriosito gli agenti che poi erano andati ad esaminarle. C'era una fotografia in particolare in cui David era sdraiato a pancia in giù, prono, per terra sopra una coperta o una tovaglia, insomma, come se stesse facendo un picnic. E in primo piano c'erano proprio le suole delle sue scarpe, suole che corrispondevano esattamente all'impronta parziale di suola trovata sul colletto di Wendy il giorno in cui era stata uccisa. La seconda invece fotografia che era fondamentale per le indagini era una fotografia di un giovane David che sulla sua bicicletta stava attraversando proprio il luogo in cui era stata scaricata Caroline. 
Quindi era più che ovvio, era già chiaro dal DNA che fosse stato proprio David a commettere quei crimini. Ma la polizia adesso si chiede se non abbia per caso commesso anche altre atrocità. Dal 2008 al 2020 infatti David aveva lavorato nell'ospedale della zona e proprio in questo ospedale c'era bisogno di lui ovunque perché lui era un elettricista per cui aveva una chiave che apriva ogni porta dell'ospedale compresa quella dell'obitorio luogo in cui David per 12 anni quasi ogni giorno o meglio quasi ogni volta che era di turno si era intrufolato per avere rapporti con i defunti. In 12 anni mai nessuno l'aveva colto in flagrante e in realtà nemmeno la polizia se ne sarebbe accorta se non fosse che lui aveva registrato ogni singola volta in cui si era intrufolato nell'obitorio. Quindi lui in pratica aveva rapporti con questi defunti e intanto si filmava e aveva conservato tutti questi video in cd, chiavette, hard disk che la polizia setacciando casa sua aveva trovato dietro a una scrivania. I casi confermati alla fine sono stati qualcuno più di cento, ma la polizia è più che convinta che siano stati molti di più. Questo perché David, attraverso le telecamere di sorveglianza dell'ospedale, è stato visto in 12 anni entrare e uscire dal, dall'obitorio più e più volte. Ovviamente all'interno dell'obitorio non c'erano telecamere di sorveglianza, questo probabilmente, credo, per rispetto nei confronti dei defunti, ma sappiamo tutti che cosa lui andasse a fare lì dentro, però allo stesso tempo non può essere confermato al 100%. In ogni caso, come dicevo, i rapporti confermati erano stati più di 100, confermati anche dal fatto che David tenesse un'ulteriore agenda, oltre quelle già citate prima, in cui annotava tutti i rapporti che aveva con questi defunti. Insomma, lui scriveva il nome, poi scriveva, diciamo, come se fosse un voto, come, class come se classificasse il rapporto che aveva avuto con questi defunti. Insomma, una cosa davvero, davvero disgustosa. In ogni caso, molti nomi erano scritti più di una volta. Questo voleva dire che lui avesse avuto dei rapporti, più rapporti, con lo stesso defunto. David Fuller è stato dichiarato colpevole dei due omicidi delle due ragazze nel 1987 e in più di 51 reati sessuali. Non ho idea del perché solo 51. Comunque, 51. Si è subito dichiarato colpevole, anche lui, e quindi il processo non è avvenuto però nel 2021 è stato condannato all'ergastolo. Ragazzi questo è tutto per questo video, grazie per essere rimasti con me fino alla fine, non so davvero che cos'altro aggiungere, l'unica cosa che posso dire è che secondo me eh, una persona che non ha neanche il rispetto per delle persone che, altre persone che sono appena decedute, tanto da avere rapporti con loro, non è assolutamente classificabile è disgustoso, è vergognoso e basta. Quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate, noi ci vediamo lunedì o giovedì con un nuovo video. Ciao a tutti!